ஓம் சாந்தி இருபத்தி மூன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைக்கான காலை முரளியில் அல்லா சிவன் பரமபிதா என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரே இறைவனான நமது சிவ தந்தை நமக்கெல்லாம் ஞானத்தை கூறுகின்றார் நம்மையெல்லாம் தூய்மையாக்குகின்றார் நம்மை இந்த கலியுக சேற்றிலிருந்து நம்மை தூய்மையாக்கி நம்மைக்கு சொர்க்கத்தை தருகின்றார் அப்படிப்பட்ட சொர்க்கமாக இந்த பூமியை படைப்பதற்காகத்தான் நம்மை இப்போது தூய்மைப்படுத்துகின்றார் நாம் சொர்க்கத்திலே பிறந்தபோது நாம் தூய்மையாக இருந்தோம் தூய்மையாக இருந்த நாம் தான் எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளுக்கு பிறகு இப்போது தூய்மையை இழந்திருக்கின்றோம் மீண்டும் நாம் அந்த தூய்மையான குணங்களை தாரணை செய்வதற்காக நாம் அனைவரும் இப்போது இறைவனுடைய குழந்தையாக மாறி இப்போது நாம் தூய்மையை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் நமக்கெல்லாம் ராஜயோகத்தை நம்மையெல்லாம் ராஜாவுக்கெல்லாம் ராஜாவாக மாற்றுகின்ற ராஜயோக கல்வியை நமக்கு நம்முடைய இறைவனான அந்த சிவன் நமக்கு ராஜயோகத்தை கற்பிக்கின்றார் நமக்கு ஆசிரியராகவும் நமக்கு குருவாகவும் நமக்கு தந்தையாகவும் இருந்து இந்த ஞானத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கின்றார் அவர் கூறும் இந்த ஞானத்தை இப்போது நாம் கேட்போம் இறைவன் கூறுகின்றார் நாம் எல்லோரும் ஆத்மாக்கள் இறைவன் பரமாத்மா நாம் நாம் அனைவருமே இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஆத்மாக்களுமே பிறவி எடுத்து உடல் எடுத்து நடிக்க வருகின்றோம் ஆனால் இரவு இறைவன் பிறப்பு இறப்பிற்கு அப்பாற்பட்டும் சுக துக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டும் இருக்கின்றார் அதனால்தான் அவர் தூய்மையின் கடலாகவும் அன்பின் கடலாகவும் இருக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட இறைவன் இந்த உலகத்தின் இறுதியில் இப்போது இந்த உலகம் தூய்மைப்படுத்துவதற்காக இருக்கின்றது இப்போது தூய்மை இழந்த காரணத்தினால்தான் மீண்டும் இந்த உலகம் தூய்மைப்படுத்தப்படுவது காக இறைவன் வந்திருக்கின்றார் இறைவன் கூறுகின்றார் இனிமையான குழந்தைகளே தனக்குத்தானே நீங்கள் ராஜ ராஜ திலகத்தை இடுவதற்கான தகுதியுள்ள குழந்தைகளாக ஆகுங்கள் எந்த அளவு நீங்கள் ஞான படிப்பை படித்து உங்களை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்தி கொள்கின்றீர்களோ உயர்ந்த வழிப்படி ஸ்ரீமத் படி நடக்கின்றீர்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ராஜ திலகம் கிடைத்து தூய்மையாகி விடுவீர்கள் கேள்வி எந்த நினைவில் இருந்தீர்கள் என்றால் இராவணனின் இந்த தூய்மையற்ற தன்மையின் நினைவு மறந்து போகும் எந்த நினைவில் நாம் இருந்தால் இந்த இராவணனின் பிடியிலிருந்து நாம் விடுபட முடியும் என்ற கேள்விக்கு நமது இறைவன் சிவ தந்தை நமக்கு பதிலளிக்கின்றார் நாம் கணவன் மனைவி அல்ல நாம் அனைவருமே ஆத்மாக்கள் நாம் இந்த நாடகத்தில் நடிக்கத்தான் வந்திருக்கின்றோம் நாம் அதாவது நாம் பெரிய பாபா சிவ பாபாவிடமிருந்துதான் பாபாவிடம் அதாவது இந்த பிரம்மாவின் மூலமாக நாம் ஆஸ்தியை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது தாத்தாவின் சொத்து பேரனுக்கு என்று சொல்வார்கள் அதே போலத்தான் நம்முடைய இறைவனுடைய சொத்தை இந்த பிரம்மாவின் ஞானத்தின் மூலமாக பிரம்மாவின் மூலமாக நாம் இப்போது படைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது எப்போதும் நம்முடைய நினைவிலே இருக்க வேண்டும் இந்த தூய்மை தூய்மையான கல்வியை நாம் கற்பதன் மூலமாக இருபத்தி ஓரு பிறவிகளுக்கு தூய்மையான செல்வ செழிப்பு மிக்க வாழ்க்கையை நாம் பயன்படுத்த முடிகின்றது நாம் அந்த அளவிற்கு இப்போது தூய்மையாக வேண்டும் எந்த நினைவு இராமண இராவணத்தன்மையின் நினைவை மறக்க வைத்துவிடும் நாம் ஒரே தந்தையின் குழந்தைகள் என்ற நினைவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த நினைவில் நாம் எப்போதும் இறைவனை நினைத்து கொண்டிருந்தால் நம்முடைய பல பிறவைகளின் பாகம் பாவங்கள் எரிந்து நாம் தூய்மையாகி இந்த இராவணத்தன்மையின் நினைவிலிருந்து நாம் நீங்கிவிட முடியும் என்று தந்தை கூறுகின்றார் இதுவும் கூட தூய்மையாக இருப்பதற்கான மிக நல்ல யுக்தியாகும் ஆனாலும் இதில் அதிகமான முயற்சி தேவை என்று நம்முடைய இறை தந்தை இப்போது நமக்கு ஞானத்தை கூறுகின்றார்
பாடல் உங்களை அடைந்து நாங்கள் உங்களை அடைந்து நாங்கள் தூய்மையை அடைகின்றோம் இறைவா என்றெல்லாம் பாடல்கள் பக்தி மார்க்கத்திலே இருக்கின்றது ஓம் சாந்தி ஆன்மீக தந்தை வந்து ஆன்மீக குழந்தைகளான நமக்கு இப்போது ஞானத்தை புரிய வைக்கின்றார் பாருங்கள் அனைவரும் திலகத்தை புருவ மத்தியிலேதான் பொட்டு வைத்து கொள்கின்றார்கள் அனைவருமே புருவ மத்தியில்தான் திலகம் வைத்து கொள்கிறார்கள் இந்த இடம் ஒன்று ஆத்மாவின் இருப்பிடமாகும் நாம் இந்த புருவ மத்தியிலேதான் நாம் இருக்கின்றோம் இந்த உடலில் நாம் இருந்து கொண்டு இந்த உடலை இயக்குகின்றோம் மற்றொன்று ராஜதிலகம் இங்கே இடப்படுகின்றது இது ஆத்மாவின் அடையாளமாகத்தான் இருக்கின்றது இப்போது ஆத்மாவிற்கு தந்தையிடமிருந்து சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி தேவைப்படுகின்றது உலகத்தின் ராஜ்ய திலகம் தேவை சூரிய வம்சம் சூரிய வம்சத்திலிருந்துதான் சந்திர வம்சம் பிறகு கலைகள் குறைந்து குலைந்து நாம் இப்போது கலியுக சேற்றிலே இருக்கின்றோம் சூரிய வம்ச சந்திர வம்சத்து மகாராணி மகாராணி ஆ மகாராஜா மகாராணி ஆவதற்காகத்தான் நாம் இப்போது இறைவனிடம் படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் படிப்பது என்பது தனக்குத்தானே ராஜதிலகம் இடுவதாகும் நாம் இங்கே இறைவனிடம் வந்துதான் இந்த ஞான படிப்பை படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கே புருவ மத்தியிலே வசிக்கக்கூடிய ஆத்மாதான் கூறுகின்றது பாபா நாங்கள் உங்களிடமிருந்துதான் உலகத்தின் சுயராஜ்யத்தை அவசியமாக பிராப்தியாக அடைகின்றோம் தனக்காக ஒவ்வொருவரும் இந்த முயற்சியை நாம் செய்ய வேண்டும் இறைவனை நினைக்க வேண்டும் இறைவனிடம் இந்த ஞானத்தை கற்று தூய்மையாக வேண்டும் நல்ல குழந்தைகளாக நாம் ஆகி காட்ட வேண்டும் நாம் எப்படி நடக்கின்றோம் நம்முடைய நடத்தைகள் எப்படி இருக்கின்றது என்ற பார்த்தபடி நாம் தூய்மையாக நடக்க வேண்டும் தூய்மையாக இரு இருந்து காட்ட வேண்டும் நாம் அனைவரும் நமக்குள் ராஜதிலகத்தை இடுவதற்காக தகுதி மிக்கவர்களாக நாம் இப்போது ஆகி கொண்டிருக்கின்றோம் அறிய முடிகின்றது குழந்தைகளாக இறைவனுடைய குழந்தைகளாகிய நாம் தான் தந்தையின் நல்ல குழந்தைகளாக ஆகி காட்ட வேண்டும் பாபா உங்களுடைய பெயரை நாங்கள் விளங்க செய்வோம் இறைவனுடைய குழந்தைகள் என்ற பெயரை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த கலியுக ராவணனின் குழந்தைகளாக இருந்து காட்டினோம் என்றால் துன்பத்தை தான் அனுபவிக்க நேரிடும் நாம் அனைவருமே இறைவனுடைய குழந்தைகளாக இருந்து இறைவனுக்கு உதவியாக இந்த ஞானத்தை அனைத்து குழந்தைகளுக்கு இறைவனுடைய அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இதை சேர்க்க வேண்டும் ஆக இந்த பாரதத்தின் மீது தான் நம்முடைய ராஜ்யத்தை நடத்த இருக்கின்றோம் பாரதவாசிகள் தான் சொல்கின்றார்கள் எங்களுடைய ராஜ்யம் ஆனால் பாவம் அவர்களுக்கு நாம் பரலோகத்து விஷம் நிறைந்த நதியில் வீழ்ந்து கிடக்கின்றோம் நாம் துன்பம் என்னும் நதியிலே இப்போது கிடக்கின்றோம் அதனால் தான் தூய்மை மிக்க கங்கை நதியில் குளிப்பதாக காட்டியுள்ளார்கள் ஆனால் கங்கை நீரில் குளிப்பதால் மட்டும் பாவங்கள் நீங்காது நாம் தூய்மையாக வேண்டும் இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்க வேண்டும் இறைவனுடைய இறைவனுடைய தூய்மையை கற்று நாம் தூய்மையான ஞான நதியில் குளிக்க வேண்டும் ஆத்மாக்களாகிய நம்முடைய ராஜ்யம் இப்போது இல்லை ஆனால் இப்போது தலைகீழாக இந்த உலகம் இருக்கின்றது அதாவது தொங்கி கொண்டிருக்கின்றது உண்பதற்கு கூட உணவு இப்போது கிடைப்பதில்லை இப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்படும் போதுதான் பாபா இறைவன் வந்து நமக்கு தூய்மையை கற்றுக் கொடுக்கின்றார் இப்போது நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு உணவு கூட சரியாக கிடைப்பதில்லை இப்போது நாம் சென்று இவர்களுக்கு ராஜயோகம் கற்பிக்கலாம் ஆக தந்தைதான் வந்து இந்த ராஜயோகத்தை கற்பிப்பதற்காக இந்த பூமியிலே ஒரு வயதான முதியவரின் உடலில் பிரவேசம் செய்து அவருக்கு பிரம்மா என்ற பெயரையும் வைத்து அவர் மூலமாக இந்த ஞானத்தை கொடுத்து இந்த உலகத்தை தூய்மையாக படைக்கின்றார் தந்தை தூய்மையானவராக இருக்கின்றார் அவர் ஞான கடலாவார் இதுதான் நம்முடைய இது வேறு எவருடைய புத்தியிலுமே இல்லை நம்முடைய பாபா 
ஞானக்கடல் சுகக்கடலாக இருக்கின்றார் என்பதை குழந்தைகளாகிய நாம் மட்டும்தான் அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த மகிமைகளை உறுதியாக நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் மறந்துவிடக்கூடாது தந்தையின் மகிமைகள் அல்லவா அந்த ஞானத்தை மறுபிறவிகள் அற்றவர் அதாவது கிருஷ்ணரின் மகிமைகள் முற்றிலும் வேறானதாகும் பிரம்மா அதாவது பிரதம மந்திரி ஜனாதிபதி இவர்களின் மகிமைகள் வேறு வேறாக இருக்கின்றதல்லவா அவரவர்களுக்கும் ஒரு சட்ட திட்டங்கள் ப பதவிகள் அதற்கு இருக்கின்றதல்லவா அதுபோலத்தான் இறைவனுடைய இந்த நாடகத்தில் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பாட் இப்போது இந்த பிரம்மாவிற்கு கிடைத்திருக்கின்றது இது எல்லைக்கப்பாற்பட்ட நாடகமாகும் இதன் ஆயுள் எவ்வளவு என நாடகத்தில் நடிகர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டுமல்லவா நாம் எப்போது இந்த உலகத்திற்கு நடிக்க வந்தோம் எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தோம் எப்படி இருந்தோம் இப்போது எப்படி இருக்கின்றோம் என்று எதுவும் தெரியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அனைத்தையும் இப்போது இறைவன் வந்து நமக்கு கூறி நம்மை தூய்மையாக தெரிந்து கொள்ள வைக்கின்றார் நாம் அனைவருமே அதாவது சொர்க்கத்தில் பிறந்தவர்கள் இப்போது எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளுக்கு பிறகு இப்போது தூய்மையை இழந்து இருக்கின்றார்கள் என்பதை இப்போது நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த பாரதம்தான் எவ்வளவு உயர்ந்த நாடாக செல்வமிக்க நாடாக சொர்க்கமாக இருந்தது சோம்நாதர் கோவிலிலிருந்து எவ்வளவு செல்வங்களை வேறு நாற்றினர்கள் திருடி சென்றார்கள் எவ்வளவு செல்வங்கள் இங்கே இருந்தது இப்போது குழந்தைகளாகிய நாம் இங்கே எல்லைக்கப்பாற்பட்ட தந்தையை சந்திப்பதற்காக வந்திருக்கின்றோம் பாபாவிடம் ராஜதிலகத்தை ஸ்ரீமத் படி அடைவதற்காக வந்திருக்கின்றோம் என இப்போது நாம் அறிந்து கொண்டோம் கண்டிப்பாக நாம் அனைவருமே தூய்மையடைய வேண்டும் அப்போதுதான் இந்த கலியுகத்திலிருந்து நாம் விடுபட முடியும் இல்லை என்றால் கலியுகம் மேன்மேலும் துன்பத்தை தான் நமக்கு கொடுக்கும் பல பிறவி பிறவிகளாக நாம் பரலோகத்தின் விச நதியில் மூழ்கி களைத்து போகவில்லையா நான் பாவி நிர் நிர்குணமான தோல்வியடைந்த எனக்குள் எந்த இப்ப தூய்மையான குணமுமே இல்லை என்று அனைவருமே நினைக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு சமயத்தில் நாம் தூய்மையாக இருந்திருக்க வேண்டுமல்லவா அப்படி தூய்மையாக இருந்த நாம் தான் இப்போது தூய்மை இழந்து இருக்கின்றோம் அந்த குணங்களை இப்போது இல்லை நாம் மீண்டும் அந்த குணங்களை கற்பதற்காக நாம் இறைவனிடம் ஞான அமிர்தத்தை இப்போது பருகி கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போது நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் இந்த உலகத்தின் எஜமானர்களாக ஒரு காலத்தில் இருந்தோம் குணங்கள் நிறைந்தவர்களாக இருந்தோம் இப்போது எந்த தூய்மையான குணமுமே நம்மிடமில்லை இதையும் தந்தைதான் வந்து இப்போது புரிய வைக்கின்றார் குழந்தைகளை படைப்பவர் தந்தையே ஆவார் ஆக தந்தைக்குள் தான் அனைத்து குழந்தைகளின் மீதும் பாசம் இருக்கின்றது ஆக இரக்கம் இருக்கின்றது அவரும் தன்னுடைய நடிப்பையும் நாடகத்தில் இந்த இறுதியில் நடிக்க வந்திருக்கின்றார் என இப்போது தந்தையே கூறுகின்றார் எந்த அளவு நாம் தமோ பிரதானமாக இருக்கின்றோம் நாம் எந்த அளவிற்கு இப்போது தூய்மை இழந்து இருக்கின்றோம் நாம் செய்பவை அனைத்தும் தவறில்லை என்று நினைக்கின்றோம் சரியான வழி தெரியாமல் இப்போது தவிக்கின்றோம் நமக்கு தூய்மையை கற்று கற்றுக் கொடுத்து நம்மை தூய்மையாக்கி நம்மை சுகபோகமாக வாழ வைக்கத்தான் இறைவன் இப்போது வந்திருக்கின்றார் பொய்யான பாவங்கள் சண்டை என என்னென்னல்லவெல்லாம் நாம் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் ஒரு சமயத்தில் உலகத்தின் எஜமானர்களாக இரட்டை கிரீடதாரியாக இருந்தோம் என்பதை அனைத்து பாரதவாசி குழந்தைகளும் இப்போது மறந்து விட்டார்கள் நாம் உலகத்தின் எஜமானர்களாக இருந்தோம் பிறகு நாம் எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளை எடுத்து வந்தோம் என்று தந்தை அவர்களுக்கு நினைவூட்டுகின்றார் ஆச்சரியமாக உள்ளதல்லவா எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளுக்கு பதிலாக எண்பத்தி நான்கு லட்சம் பிறவிகள் என்று தவறாக மனிதர்கள் எழுதிவிட்டார்கள் பிறகு கல்பத்தின் ஆயுளை கூட லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள் அடர்ந்த காரிருளிலே அறியாமையிலே இருக்கின்றார்கள் எவ்வளவு பொய் பித்தலாட்டம் இந்த பாரதம்தான் உண்மையான தூய்மையான கண்டமாக இருந்தது பாரதம்தான் இப்போது 
பொய்யான கண்டமாகவும் இருக்கின்றது பொய்யான கண்டமாக யார் ஆக்கியது உண்மையான கண்டமாக யார் இப்போது ஆக்குவது இது யாருக்குமே தெரியாது ராவணனை பற்றி முற்றிலும் தெரியாது பக்தர்கள் ராவணனை எரிக்கின்றார்கள் யாராவது தார்மீக மனிதர்கள் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் மனிதர்கள் என்னென்னவெல்லாம் செய்கின்றார்கள் சக்தியுகம் அதை சொர்க்கம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அங்கே சைத்தன்யமாக சைத்தானாகிய இந்த இராவணன் எங்கிருந்து வந்தான் சொர்க்கமாக இருந்த உலகத்தை எப்படி இராவணன் வந்தான் நரகத்தின் மனிதர்கள் அங்கே எப்படி இருக்க முடியும் இப்படிப்பட்ட குணங்களோடு நாம் இறந்தோம் என்றால் எப்படி நாம் சொர்க்கத்திற்கு வர முடியும் சொர்க்கத்திற்கு செல்லவே முடியாது மீண்டும் அந்த சொர்க்கமான பூமி நரகமாகும் பொழுதுதான் நரகவாசிகள் வருவார்கள் அதுவரை அமைதி தாமத்திலே இருந்து விடுவார்கள் இது அனைத்தையும் நாம் புரிய வைக்க முடியும் ஆனாலும் மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அரிதாக யாராவது வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் நீங்கள் எந்த அளவிற்கு குறைந்த அளவில் இருக்கின்றீர்கள் எல்லோரும் ஞானம் நிறைந்தவர்களாக இல்லை ஒரு சிலர் மட்டுமே இந்த ஞானத்தை கேட்கின்றார்கள் போக போக புரியும் இந்த உலகம் மேன்மேலும் துன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது சிறிது சிறிதாக அறிந்து கொள்வார்கள் ஆக பாபா வந்து இப்போது புரிய வைத்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆத்மாவின் சிறிய அடையாளத்தையும் இங்கேதான் காட்டுகின்றார்கள் பெரிய அடையாளமானது ராஜ திலகமாகும் இப்போது தந்தை வந்து நமக்கு புரிய வைக்கின்றார் இந்த பெரிய திலகத்தை எப்படி நாம் வைத்து கொள்வது நாம் எப்படி சுயராஜ்ய அதிகாரிகளாக ஆகவது எப்படி சொர்க்கத்தின் பிராப்திகளை நாம் பெறுவது வழியையும் காட்டுகின்றார் அதற்கு ஞானத்தையும் கூறுகின்றார் அதன் பெயரை தான் ராஜயோகம் என வைத்துள்ளோம் அந்த ராஜயோகத்தை கற்று நாம் ராஜ திலகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு ஞானம் கற்றுக் கொடுப்பவர் நம்முடைய ஒரே இறைவன் தந்தையாக இருக்கின்றார் கிருஷ்ணரை தந்தையாக ஆக முடியாது ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் தூய்மையான பிறவி எடுத்து பிறகு தூய்மையற்ற பிறவியாக இப்போது இருக்கின்றார் அவர்தான் கடைசி பிறவியில் இந்த பிரம்மாவாக மாறுகின்றார் பிரம்மா தூய்மையாகி பிரம்மாவாக தூய்மையாக ஆக்கப்பட்டு பிறகுதான் அவர் கிருஷ்ணராக பிறக்கின்றார் இது யாருக்குமே இந்த ஞானம் தெரிவதில்லை அதாவது பிறகு ராதையுடன் சுயம்வரம் நடக்கிறது கிருஷ்ணர் சொர்க்கத்திலே குழந்தையாக பிறந்து பிறகு ராதையுடன் சுயம்வரம் நடக்கும்போது அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் மற்றபடி கிருஷ்ணருக்கு இவ்வளவு ராணியர்கள் இருப்பதாக தவறாக கூறிவிட்டார்கள் இது பொய்யல்லவா ஆனாலும் இது நாடகத்தில் பதிவாகியுள்ளது என்ன நடந்ததோ அது மீண்டும் மீண்டும் கல்பத்தில் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை மீண்டும் கேட்கத்தான் போகின்றீர்கள் இப்போது குழந்தைகளாகிய நம்முடைய புத்தியிலே நாம் ஆத்மாக்கள் எப்படி மேலிருந்து நடிப்பை நடிப்பதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தோம் நாம் தூய்மையாக ஆரம்பத்தில் ஆத்மா என்ற எண்ணத்தில் இருந்தபோது இந்த பூமியும் அந்த மாதிரி தூய்மையாக இருந்தது தூய்மையற்ற ஆத்மாக்கள் இறங்குவதில்லை அந்த தூய்மையற்ற ஆத்மாக்கள் மேலேயே அமைதியாக இருந்து விடுகிறார்கள் ஆத்மாதான் ஒரு சரீரத்தை விட்டுவிட்டு மற்றொரு சரீரத்தை எடுக்கின்றது இது மிகவும் சகஜமாக உள்ளதல்லவா குழந்தை பிறந்தது என்றால் இதை சொல் இதை கற்றுக்கொள் என்று கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் போது கற்றுக்கொள்கிறது உங்களுக்கு பாபா இப்போது என்ன கற்றுக் கொடுக்கின்றார் தந்தை மற்றும் ஆஸ்தியை நினைவு செய்யுங்கள் என்று மட்டும்தான் சொல்கின்றார் நீயே தாயும் தந்தையுமாக இருக்கின்றாய் என்று நாம் பாடக்கூட செய்கின்றோம் ஆத்மாதான் பாடுகிறதல்லவா அளவற்ற சுகம் கிடைக்கின்றது சிவபாபா நமக்கு இப்போது ஞானத்தை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் நாம் இறைவனுடைய குழந்தைகளாக இருக்கின்றோம் நாம் சிவபாபாவிடம் வந்திருக்கின்றோம் சிவனைதான் நாம் பாபா என்று அழைக்கின்றோம் பாகீரதம் எனில் மனித வடிவில் உள்ள ரதம் அல்லவா எந்த வயதான முதியவரின் உடலில் பிரவேசம் செய்து இவரை ரதமாக்கி இவருக்கு பிரம்மா என்ற பெயரையும் வைத்து இவர் மூலமாக இறைவன் நமக்கு ஞானத்தை கூறுகின்றார் இதில் பரமபிதா பரமாத்மா இந்த பாகீரதத்தில்தான் வீற்றிருக்கின்றார் ஆனால் ரதத்தின் பெயர் என்ன பெயரா 
பெயர் பிரம்மா என இப்போது நாம் அறிந்து கொண்டோம் ஏனென்றால் பிரம்மாவின் மூலம்தான் பிராமணர்களை படைக்கின்றார் தூய்மையான ஆத்மாக்களாக்குகின்றார் முதலில் நாம் உச்சி குடுமி போன்ற பிராமணர்களை உருவாக்குகின்றார் பிறகு தேவதைகளாக முதலில் பிராமணர்கள் தேவைப்படுகின்றனர் ஆகையால் விராட ரூபம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது தேவைப்படுகின்றார்கள் பிராமணர்களாகிய நாம் தான் பிறகு தேவதைகளாகவும் ஆகின்றோம் தந்தை மிகவும் நல்ல முறையில் நமக்கு புரிய வைக்கின்றார் ஆனாலும் கூட மறந்து விடுகின்றார்கள் குழந்தைகளே நாம் இப்போது கணவன் மனைவி அல்ல நாம் அனைவருமே ஆத்மாக்கள் இப்போது கணவன் மனைவியாகவும் குழந்தை தாய் தந்தையாகவும் இப்படி சொந்தங்களாக இப்போது நடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் எப்போதும் நினைவிலே நாம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்தது என்றால் அப்போதுதான் புரியும் நாம் நடிக்கத்தான் வந்தோம் என்று அதுவரை இந்த கூட்டிலே நாம் இருந்து கொண்டு என்னவெல்லாம் செய்கின்றோம் அது அனைத்தையும் இப்போது பாபா நமக்கு புரிய வைத்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த சிறிய பாபா மூலம்தான் ஆஸ்தியை நாம் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் ராவணனின் குணங்களை நாம் நினைவுகளை மறந்துவிட வேண்டும் ராவண எண்ணங்களை விட்டுவிட வேண்டும் சீதைகளாகிய நாம் ராவணனுடைய பிடியிலே இருக்கின்றோம் ஆத்மாக்களை தான் சீதை என்று கூறப்படுகிறது நல்ல யுக்தியாகும் நாம் பாபாவிடம் பல ஜோடிகள் அதாவது இறை ஜோடி ஜோடிகாக வருகின்றார்கள் இருவருமே பாபா என அழைக்கின்றார்கள் எப்போது நாம் ஒரே ஒரு தந்தையின் குழந்தைகள் என நினைவு வருகின்றதோ பிறகு இராவண பழக்க வழக்கத்தின் நினைவு நமக்கு மறந்துவிட வேண்டும் நாம் தூய்மையாக இப்போது உழைக்க வேண்டியிருக்கின்றது நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது நாம் இறைவனை நினைக்க வேண்டும் அவரைத்தான் நினைவு செய்கின்றோம் அவர் ஒருவரைத்தான் நினைவு செய்து கொண்டிருந்தோம் அவர் நினைவின் மூலமாகத்தான் நம்முடைய பல பிறவிகளின் பாவ கர்மங்கள் அழியும் என சகஜமான ஞானத்தை கூறுகின்றார் நம்முடைய எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளின் கதை முற்றிலும் சகஜமானதுதான் மற்றபடி தந்தையை நினைவு செய்வதில் நமக்கு முயற்சி தேவைப்படுகிறது முயற்சி செய்து குறைந்த பட்சம் எட்டு மணி நேரமாவது ஒரு நாளைக்கு நாம் இறைவனை நினைவு செய்ய வேண்டும் என்று தந்தையே கூறுகின்றார் ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் வகுப்பிற்கு வந்தீர்கள் என்றால் தந்தை நமக்கு கற்பிக்கின்றார் என நினைவு வரும் இப்போது நாம் தந்தையின் முன்னாலே இருக்கின்றோம் அல்லவா தந்தையே நம்மை குழந்தைகளே என்று அழைக்கின்றார் குழந்தைகளே என சொல்லி புரிய வைக்கின்றார் குழந்தைகளாகிய நாம் இப்போது தந்தையிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் என தந்தை கூறுகின்றார் இதுவும் கூட இப்போதைய விஷயம்தான் போக போக இன்னும் சூழ்நிலைகள் மாறும் நாம் ஞானக்கடலாகிய தந்தையிடம் அவர் முன்னால் வந்து நாம் இந்த ஞானத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போது நாம் குழந்தைகளாக தந்தைக்கு இருக்கின்றோம் ஞானக்கடலான தந்தை நமக்கு இந்த உலகத்தின் முழு சிருஷ்டியின் ஞானத்தை இந்த ஞான கண் மூலமாக நமக்கு புரிய வைத்து கொண்டிருக்கின்றார் பிறகு நாம் எடுப்பதும் ஞானத்தை எடுப்பதும் எடுக்காததும் அவர் அவர்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தை பொறுத்ததாகும் அவரவர்களுடைய நடிப்புப்படி தான் சரியாக நடிப்பார்கள் பிறகு தந்தை வந்து இப்போது நமக்கு ஞானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் நாம் இப்போது ராஜயோகத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் பிறகு எந்த சாஸ்திரம் முதலானவற்றின் பக்தியின் அம்சமும் இந்த கலியுகத்தின் இறுதியிலே இருக்காது அனைவரும் விட்டுவிட்டு இறைவன் ஒருவரை மட்டும் நினைக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் தூய்மையாகும் அளவிற்கேற்பவே அவர்கள் சொர்க்கத்திற்கு வருவார்கள் கடைசியில் வந்து இந்த ஞானத்தை எடுப்பதனால் தூய்மையாக முடியாது ஏனென்றால் பல பிறவிகளின் பாவங்கள் ஆத்மாவிலே இருக்கின்றது அதை நீங்கள் இப்போதே நினைத்து இறைவனை தூய்மையாக நீங்கள் உங்களுடைய ஆத்மாவை தூய்மையாக்க வேண்டும் உங்களுடைய ஞான கடல் வரும்போதுதான் ஞானம் சொல்கின்றார் நம்முடைய இறைவன்தான் இந்த ஞானத்தை கூறுகின்றார் அவருடைய ஞானமே நம்மை தூய்மையாக்கக்கூடியதாகும் நமக்கு சொத்து சுகத்தை வழங்கக்கூடியதாகும் வள்ளல் ஒருவர்தான் அவர்தான் பகவான் என அழைக்கப்படுகிறார் அனைவரும் ஒரு தூய்மையான ஒரு இறைவனைத்தான் வெவ்வேறு வழிகளில் வழிபடுகிறார்கள் 
பிறகு இன்னொருவர் எப்படி இருக்க முடியும் இப்போது அவ் எத்தனை தர்மங்களில் இதுதான் எங்கள் கடவுள் இதுதான் எங்கள் கடவுள் என்று சொல்கிறார்களே அப்படி எப்படி இருக்க முடியும் இறைவன் ஒருவர் தானே இப்போது அனைவருமே பங்கு போட்டு கொண்டு ஒவ்வொரு வழிகளில் வழிபடுகின்றார்கள் ஆனால் இறைவனுடைய ஒரே வழி அது தூய்மையான வழியாகும் அதை இப்போது ஞானமாக கூறுகின்றார் இப்போது நாம் தந்தை இறைவனுடைய இறைவனை மூலமாக குழந்தைகளாகிய நாம் உண்மையான விஷயங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் குழந்தைகளாக நம்முடைய தந்தையை ஏற்று நாம் தந்தையிடம் வந்திருக்கின்றோம் ஆக தூய்மையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஐந்தாயிரம் வருடங்களின் விஷயமாகும் இது நாம் இரட்டை கிரீடதாரிகளாக இருந்தோம் தூய்மையாக இருந்தோம் தூய்மையாக ஆட்சி செய்தோம் பிறகு இராவண ராஜ்யம் ஏற்பட்ட போது நாம் பூசாரிகளாக ஆகி நம்முடைய சிலைக்கே நாம் இப்போது பூஜை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போது தந்தை படிப்பிக்க வந்திருக்கின்றார் என்னும் போது அவரின் உண்மையான ஸ்ரீமத் படி நாம் நடக்க வேண்டும் பிறருக்கு இந்த ஞானத்தை கற்று அனைவருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டும் இந்த சரீரத்தை கடனாக நாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது அதாவது இறைவன் இந்த உடலை பிரவேசம் செய்து இந்த உடலை கடனாக எடுத்து நமக்கு ஞானத்தை கூறுகின்றார் அவர் உடல் எடுத்து பிறப்பதே இல்லை அவர் பிறப்பிறப்பிற்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்றார் அவருக்குத்தான் பிரம்மா என்று பெயரையும் வைத்து ரதமாக இருக்கின் ரதமாக இருந்து இந்த ஞானத்தை பிரம்மா நமக்கு கூறுகின்றார் நான் காலை மாடு அல்ல பலியாவது அனைத்தும் உங்கள் மீது பாபா நமக்குத்தான் இந்த ஞானத்தை கூறுகின்றார் இடையில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதாவது இறைவன் கூறும் ஞானத்தை தான் இந்த பிரம்மாவும் கேட்டுக்கொள்கின்றார் பிரம்மாவும் இறைவனிடமிருந்து தான் இந்த ஞானத்தை கேட்கின்றார் நமக்கு இந்த ஞானத்தை கூறுகின்றார் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று தந்தையே இப்போது கூறுகின்றார் அதாவது பிரம்மாவும் நமக்கு ஒரு தந்தையாக இருக்கின்றார் வயதான முதியவராக இருக்கின்றார் அவர் கூட முயற்சி செய்துதான் தூய்மையாகுகின்றார் நாமும் மாணவர்கள் இருவரும் படிக்கின்றோம் தந்தையின் நினைவில் நாம் இருக்கின்றோம் எவ்வளவு குசி இருக்கின்றது லட்சுமி நாராயணரை பார்த்து குசி ஏற்படுகின்றது நாம் சொர்க்கத்தில் தூய்மையாக இருக்க போகின்றோம் நாம் இப்படியாக போகிறோம் என்று எவ்வளவு மகிழ்ச்சி நமக்கு வர வேண்டும் இளவரசன் இளவரசி ஆவதற்கு ராஜயோகம் வேண்டும் அதற்கு நாம் குறிக்கோளுடன் இந்த ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு ஏன் அவ்வளவு குசி அனைவருக்குமே ஏற்படுவதில்லை அவர்கள் தூய்மையடைய நினைப்பதில்லை நாம் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் ஆஸ்தியை எடுக்கின்றோம் இங்கே ஞான கடலிடம் வருகின்றோம் நீரின் விஷயம் அல்ல இதை நீரில் குளித்தால் தூய்மையாகிவிடலாம் என்று கங்கைக்கு செல்வது அதில் முக்கியமில்லை நாம் இறைவனிடம் இந்த ஞான கங்கையில் குளித்து தூய்மையாக வேண்டும் என்று நமக்கு புரிய வைக்கின்றார் நாம் இப்போது தேவதைகள் போல ஆகி கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்காக படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் இதில் மகிழ்ச்சி ஏற்பட வேண்டும் நாம் இப்போது நம்முடைய சொந்த வீட்டிற்கு செல்ல இருக்கின்றோம் யார் எந்த அளவிற்கு தூய்மையாக படிக்கின்றார்களோ அந்த அளவிற்கு நமக்கு உயர்ந்த பதவியும் கிடைக்கின்றது ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும் மனசோர்வு அடைந்துவிடக் கூடாது மிக பெரிய லாட்டரி ஆகும் இது புரிந்து கொண்டிருந்தாலும் பிறகு ஆச்சரியப்படியும்படியாக ஓடி போய் படிப்பை விட்டு விடுகிறார்கள் மாயை எவ்வளவு பலம் வாய்ந்தது அனைவருமே அனைவரையுமே சேற்றில் தள்ளி விடுகிறது மாயை மிகவும் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான வெகுகாலமாய் காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையுமாகிய நம்முடைய பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வணக்கங்களும் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரங்களை கூறிக்கொள்கின்றார் நாமும் நாம் அனைவரும் ஆத்மாக்கள் இறைவனுடைய குழந்தைகள் நம்முடைய இறைவனுக்கு நாமும் அன்பு நினைவுகளையும் காலை வணக்கங்களையும் நமஸ்காரங்களையும் நாமும் கூறிக்கொள்வோம் இப்போது தாரணைகளை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக தனக்குத்தானே ராஜதிலகத்தை வைத்து கொள்வதற்காக தகுதி மிக்கவர்களாக ஆக வேண்டும் நல்ல நல்ல குழந்தைகளாக ஆகி 
நிரூபித்து காண்பிக்க வேண்டும் நம்முடைய நடத்தை மிகவும் ராயலாக இருக்க வேண்டும் தந்தைக்கு முழுமையான உதவியாளராக ஆக வேண்டும் இரண்டு நாம் மாணவர்கள் பகவானே நமக்கு இப்போது ஞானத்தை கற்பிக்கின்றார் என்ற குசியில் நாம் ஞான படிப்பை படிக்க வேண்டும் ஒருபோதுமே முயற்சியில் மனச்சோர்வு அடையக்கூடாது வரதானம் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி மூலம் ஒரு வினாடி தேர்வில் தேர்ச்சி பெறக்கூடிய மதிப்புடன் தேர்ச்சி பெறுபவர் ஆகுங்கள் ஒரு வினாடியில் நமக்கு இந்த வெற்றி கிடைக்கின்றது அதற்காக நாம் இப்போது படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த உலகம் அழியும் போது அந்த ஒரு வினாடியில் அவரவர்களின் எண்ணத்திற்கேற்ப தூ தூய்மைக்கு ஏற்ப நமக்கு பல பிறவிகளின் பாவங்கள் அழிக்கப்பட்டு நாம் சொர்க்கத்தில் பிறக்க வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது இந்த வினாடி ஒரே ஒரு சரீரத்தில் வர வேண்டும் அதாவது நாம் ஆத்மா என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வீணான சரீரத்திலிருந்து விடுபட்டவராகி நாம் அவ்யுக்த ஸ்திதியில் நிலைத்து விட வேண்டும் எந்தளவு நம்மிடம் குழப்பம் உள்ளதோ அந்தளவு தன்னுடைய ஸ்திதியை குறைகின்றது அமைதியானவராக நாம் இருக்க வேண்டும் இதற்காகத்தான் நாம் இப்போது தயாராகி கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு சக்தி தேவை ஒரு வினாடைய ஒரு வினாடியில் இந்த விஸ்தாரத்திலிருந்து இந்த சாரத்திலிருந்து சென்றுவிட வேண்டும் மற்றும் ஒரே வினாடியில் சாரத்திலிருந்து விஸ்தாரத்தில் வந்துவிட வேண்டும் அத்தகைய கட்டுப்படுத்தும் சக்தி கொண்டிருப்பவர்கள்தான் விஸ்வத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் மேலும் இந்த பயிற்சியை நாம் இறுதி நேர ஒரு வினாடி தேர்வில் மதிப்புடன் தேர்ச்சி பெற வைக்கும் கடைசியில் நாம் எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கின்றோமோ அந்த நினைவிலேதான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கின்றது அதற்கு இப்போது நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ஸ்லோகன் வானப்பிரஸ்த நிலையின் அனுபவம் செய்யுங்கள் மற்றும் செய்வித்திடுங்கள் அப்போது குழந்தை பருவ விளையாட்டு முடிவடைந்துவிடும் ஓம் சாந்தி